的首购预算不太充足，想十万元以内啊买一辆小型纯电 SUV， 要有什么呢？颜值够漂亮，空间够大，真的能坐五个人。那我身旁的这一辆哪吒阿雅真的需要了解一下了。这么萌萌的外观，哪个女生会不喜欢啊？就外观来看呢，它就是哪吒 V 的一个升级版，长、宽、高、轴距都没有任何的变化啊。前脸部分呢变得更加梦幻了，采用了这种星空的设计理念。我还比较喜欢它下方，因为之前哪吒 V 是一个全封闭的样式嘛，这次用了一个星耀格栅，点点星光，让女孩还是很喜欢的。下方还有一个银色的饰条，整体看起来再加上这个两侧的萌萌的大眼睛，我觉得把这辆车憨态可掬的形象发挥到了极致啊。轴距是两千四百二十毫米，车长是四零七零毫米。其实这个尺寸啊，你听上去觉得还行，但是跟同级别的竞争对手，像比亚迪海鸥啊、五菱缤果来说，这个车已经大了一圈了。大了一圈的结果就是，这辆车的内部空间一定是比刚才我说的两辆竞品车型要大得多的。再加上它有一个三百三十五升的一个。后备箱的储物空间真的还是挺卷的了，它真的是能放下东西的，它的后备箱不是摆设。好，一起来看看哪吒阿雅的后排。就我自己的个人体验来说啊，我身高是一米七嘛，现在我坐里面是一个够用的程度。但是啊，如果我觉得身高可能庞大一些的男士坐在后排就稍微显得有些憋屈了，头顶是不压抑的，但腿部空间。呃，余量相当富裕的有点少，如果腿啊、身躯的庞大一些的话，可能只好顶上前排的靠背了。后排的座椅呢，长度啊，我觉得也是够用，但是它倾斜角度有些大，所以对你这个腿部支撑没有太大的支撑力。四百零一公里不算一个太远的距离，如果开起来没什么太大的问题。但有可能后排第二排啊，大多数坐的是这种小朋友，所以你就不用太在乎空间了。好，我们再来看看后排给到你什么。它是没有独立的空调出风口的，跟哪吒 V 一样，但下方有一个 USB 接口，可以进行充电。座椅长度给你提升上去了，因为它是一个纯平的一个地板嘛，坐三个人是没有问题的。长度增添上去，牺牲了两侧门板的一个容量，所以门板上没没给你配备独立的储物格，但是你只能在前方。有两个储物袋，放置一些小的饮品啊，孩子零零碎碎的东西啊，完全是没有问题的。好了，重点卷的地方也在于这辆车的前排，还有块很大的屏幕，去看一看。之前视频大家对它的内饰风格有所了解了，我来说一下重点的体验的感觉啊。首先，它这个内饰的风格配色让我感觉在这个价位下。不廉价，你感觉车内的整体质感还是非常不错的。中控屏的尺寸大家知道吗？十四点六英寸。主要这次跟大家体验一下它都有什么功能啊？你下拉下来，左滑右滑，首先操作灵敏度非常的好。它的芯片呢也运用是同级别最高的了一个八核的八六七五的车规级芯片。流畅速度不用多说了啊，配备的功能也很丰富。下拉界面之后，就像手机一样，有一些便捷操作的一些菜单。比如说这辆车，它支持 WiFi 和个人热点的，就算你手机在一些山区啊，可能信号不太好，也可以把车机的这种个人热点打开连接一下，包括可以调节一些摇篮模式、浪漫模式、陪伴模式，然后系统设置也可以在这里触手可及就达到了。还有，其实我觉得挺卷的，就是在于这个屏幕啊，十四点六英寸的中控屏，其实它的分辨率挺高的，真的挺高的，幺零八零 P。我在观看电影的时候啊，我可能连演员上那种小毛孔都能看到。但如果下次如果它这个哪吒的车型，把它的这种纵置屏幕能改成一个适当角度调节的话，就更好，因为看电影的时候把这种视觉比例拉的会更好嘛。现在。集成在上方，所以你你有下面一大部分屏幕是没法应用上的，在你看电影的时候。但是听歌呀、导航啊，包括一些智慧的信息啊，完全是没有问题的。而且这次呢，哪吒阿雅是支持这种手机操控的，你可以不带钥匙也可以把车辆进行解锁呀，然后锁车，包括还有把空调进行一个远程的调节。关键是它可以手机上进行遥控泊车，这一点我觉得也是挺香的了吧。阿亚的座椅舒适度还是很高的啊，摸起来都是软乎乎的感觉，坐起来这种感觉，而且前排座椅是支持座椅加热的，主驾、副驾都有这个功能。在有限的空间里，给你无限的可能。屏幕下方给你配备了无线充电的地方，支持十五瓦的充电。那充电的下方有一片独立的区域，如果放置一些女生的小物品来说，还是非常不错的。其实空间利用来说，哪吒阿亚利用的非常好。这次的哪吒阿雅是有两种续航里程可以选择，分别是三百一十八公里和四百零一公里。而且呢，这次如果是快充的话，三十分钟内可以支持电量从百分之三十到百分之八十，充电效率也是不错的。好了，话不多说，我们把车开起来感受一下
这次哪吒阿亚动态部分安排的是其他颜色的车型。开上这台车，你才真的感觉到什么叫年少不知小车香啊！因为我现在行驶路都比较狭窄嘛，你知道这种尺寸的车，基本在这种狭小弯道啊、超车呀、并线的时候，你就感觉太好用了。而且哪吒阿雅呢，它的这个方向盘的转向力度特别的轻盈，我觉得男女老少开起来都会很喜欢吧。基本是没有任何阻力在的，你感觉自己真的就在开一辆玩具车一样这种质感。这次呢，哪吒阿雅提供两种动力版本的选择，有四十千瓦和七十千瓦的电机可以选择，都搭载的是磷酸铁锂的电池嘛。然后续航呢，四十千瓦的是达到了三百一十八公里。像我今天开的七十千瓦的，它的续航里程是达到了四百零一公里，上下班代步来说完全是没有问题，绝对是够用的。再说它的加速成绩表现怎么样？它每小时零到五十公里的加速成绩是四点一秒，在同级的这个竞争对手像。比亚迪海鸥来说啊，海鸥是四点九秒嘛，它还是一个表现不错的成绩。另外呢，其实如果说你想买一辆这种十万块钱以内，把这些价格呀，包括保险全都办下来的车的话，阿亚真的是一个不错的选择。它还在于哪儿呢？哪吒阿亚也是搭载了一个 L2 级别的辅助驾驶功能，像这种路面上的交通信号灯的识别。还有这种车道保持啊、全速域的巡航啊，都是完全没有问题的。说一下感知硬件吧，怎么能把这台小车做到一个 L2 级别的辅助功能呢？首先，它有一个高清的高感知摄像头，还有一个是毫米波雷达，还有十二个超声波雷达组合成这一套系统。刚才我也尝试了一下啊，它的倒车影像真的非常清晰。这个功能其实我之前在论坛，大多数人觉得，尤其是女司机啊，在哪吒 V 上就说它的倒车影像是屏幕比较大，而且视线是比较清晰的。这对女司机来说真的是一个福音。好，就驾驶感受方面来说，因为今天北京下着雨嘛，有一些路面是有积水状况存在的，我可能会觉得它的底盘过于低，不能过去。但实际啊，走那些。坑洼路段和这种水洼路段的时候，它通过性能保持都非常好，而且我个人是不太喜欢这种电车的拖拽感嘛，所以我把它的这个动能回收调为最弱了，驾驶起来真的跟开燃油车没有任何的区别，关键是电门的响应速度很好，基本你随踩随有，这点也真的很香。虽然这辆车没有什么驾驶模式可以调节，但车内还有很多模式可以感受。比如说这个浪漫模式、摇篮模式、动感模式，还有一些等。如果你调整为摇篮模式的话，音量调整为一个合适的范围，它会主动再播放一些宝宝安睡的歌曲啊，这点我觉得还挺贴心的。所以呢，再给大家一些购买的意见。如果说您不差它价格区间不到一万的那个价格的话，我建议续航里程直接上到四百零一公里的那个版本车型会更好一些。你像辅助驾驶啊，还车内的一些标准配置啊，都是具备的。然后可能它的舒适性功能会更多，价格相差无几，所以四百零一公里的那个续航里程是我最推荐的。这次呢，它也比较好的是支持对外放电了，但是只有四百零一公里的车型才支持啊，可以达到一个最大功率三点三千瓦的。也就是说，如果您日常出行带着一些像小冰箱啊、小投影仪啊、小这种锅呀、啊，都可以实现一个完美的露营的感觉，也不错。你们能感觉到车身里面没有什么明显的震感吗？而且我觉得隔音，这么一辆小车做的还是非常不错的。现在外面下着大雨，真的可以说是中到大暴雨了。我觉得声音上传递到我车内没有什么那种太大噪音的感觉。虽然这辆车它的前排座椅是需要手动调节的，但是我觉得没有太大的问题，因为它的这个包裹性非常的好。我现在驾驶起来啊，调整一个舒适的角度，它这种座椅对我腰两侧的这种包裹性特别好，让我觉得就算开一个长途起来，也没有觉得身心很疲惫，坐姿呢也没感觉特别疲惫，所以这点我觉得它座椅设计也挺好的。总体来说，这辆车行驶的质感还是非常不错的，因为其实我刚才提到它的加速成绩嘛，一般买这种小车的不太会在乎说这辆车的。百公里加速啊，或者零到五十的加速是多少？但它开起来是实实在在带给你那种舒服的感觉。再加上这次呢，它是配备了 L2 级别的这种辅助驾驶功能，所以在这个价位下，我觉得选择这款车型，它的动力表现啊，驾驶的质感都是非常不错的。
怎么样？今天体验下来，这辆车我也开了，外观大家也看了。是不是觉得十万以内买这么样的小车还是挺香的？没错啊，它跟竞争对手相比呢，你看啊，之前哪吒威基本它的售价，如果是三百公里到四百公里的售价区间，可能相差不到一万块钱，都是六和七万打头的。但您要想买比亚迪海鸥的话，都是七到八万去打头的一个数字才能拥有这个车型。如果我觉得啊，前针的充足的话，像我在车上说的，直接上到四百零一公里，配置足够，外观、动力水平呀、啊，完全很够用。这辆车难道买出来不香吗？所以啊，我觉得哪吒阿亚的销量日后肯定会超过哪吒威的，你们觉得呢？